welcome back sa ating channel. So, for today, magkakaroon tayo ng diaper review. Um, for today's episode, ang i-review kong diaper is itong recently nang na-try ko and na-purchase ko sa Shopee 1111 sale, which is the Boon Friend Diaper. Nakikita niya ba? Ibang version to ng ano ah, ng Boon na diaper. Kasi meron din isang um, diaper ang Boon, yung walang friend. Pero ito, may friend siya. So, uh, ito yung cheaper version yata niya. Oo, cheaper version siya kasi mas mura. Compare dun sa mga, dun sa diaper na goon na walang friend. Yung isa yata yun is walang design ng mga Doraemon. Ganyan. So, yeah. so, anyway, ito yung nabila ko sa Shopee 1111 sale. So, um, ito pala, bibili ko kayo ng tips kapag bibili kayo sa mga online shops and kapag kami mga sale ng mga baby fair, may mga may mga um, 11-11, 12-12, may mga ganyan. So, syempre, una-una, iti-take nyo, take note nyo kung kailan magkakaroon ng sale. So, kapag mga Shopee and Lazada naman, usually yung mga dates na inuulit-ulit, like 11-11, 10-10, ayan. So, pag mga ganyan, um, abangan nyo na, and, and add to cart nyo na yung mga um, bibili nyo for baby. So, ako lagi naman diapers, wipes, yung mga kailangan niya sa araw-araw, yung mga mga bottle cleanser, ganyan. So, yun yung mga lagi nasa add to cart ko na kapag ganyan may sale, um, nakaabang na ako niya, tapos add to cart to add to cart na lang, tapos check out na lang. Ayun. So, eto, for this one, yung diapers, yun. So, yun nga, first na lagi yung titignan is kailan magsisale. Tapos, second is, lagi kang tumigyan sa mga official stores lang for babies na, for mga gamit ni babies. Like, um, diapers, marami kasing seller nagbebenta nito, pero um, hindi sila official stores. So, pag ganun kasi minsan mapapaisip ka pa kung um, legit ba or okay ba yung, yung diaper or baka fake or baka pangit yung quality, ganyan. So, mas maganda kung pipili ka lang sa mga official stores. Madami naman yun. Makikita nyo sila dun sa may baba kung official store sila. So, yun. Doon, titingin kayo ng mga, doon kayo bibili ng mga diapers. Then, third is, lagi kayo mag-compare ng prices sa groceries and sa online, o na, sa mga official stores. Kasi minsan, may napansin ako before na sa grocery, ang price lang niya is, let's say, 400. Tapos, doon sa sa online shop, ang sabi is 450, tapos nag-less daw ng 50, so 400. Pero kung iisipin mo, pareho lang talaga sila ng price, so wala talagang less or wala talagang discount. So, yung ganon, yung mga ganon, so lagi titignan nyo muna or i-compare nyo yung price sa sa groceries and sa mga online stores. So, ayan. So, pag okay na kayo dyan, medyo talagang na-feel yung nakatipid na kayo, ang next naman na tip ko sa inyo is always compute sa cost ng item per piece or sa cost ng diaper per piece. So, kagaya nito, 34 pieces na nabili ko. Ay, ito pala yung nabili ko sa Shopee ng 213 pesos. Pero, ang regular price niya is 486 or 460. Basta 400 plus. Ayan, nabili ko lang siya ng 213 pesos for 34 pieces ng pants na double XL. So, kumapatak lang siya ng 6.26 pesos per piece. So, ayan. So, yun. Ganun ako mag-compute ng um, cost ng diaper per piece talaga. Kasi, um, minsan, dun ko na hinalaman kung talagang nakakatipid ako and kung magkano talaga yung presyo ng diaper. So, laging per piece ang computation. Tapos, laging, um, kapag kami mga ganyang sale, grab nyo yung opportunities, mami. Kasi, um, minsan lang yung mga yan and minsan talaga pag nag-sale sila, 50%, may mga free shipping pa, ganyan. So, pag mga ganun, nag na talaga ako. So, la, dinadamihan ko na yung stocks ng diapers kasi ayokong bumili ng diaper on a regular price. So, lahat ng diapers ni Audrey so far is nabibili ko lang lagi sa mga sale. So, lagi akong nakatipid at nakakamura sa mga diapers. So, ayun. Yun yung mga tips ko sa inyo pagka bibili kayo ng diapers sa mga online um, online shops or official stores tapos kung ano yung mga, mga guidelines nyo para, or tips para pagka bibili kayo or purchase kayo sa susunod, alam nyo na kung ano yung mga techniques. So, ayan. So, ito, papakita ko sa inyo ngayon ito, Boon Friend na diaper. Ito, pants pala siya. Mamis, ito yung harap niya. Ayan. Sila Doraemon. 
Tapos, ito naman yung back portion niya. Nakasulat naman yung back. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan. So, um, ito is, nabili ko nga lang siya per piece. Magkana ka ba? 6 pesos and 26 centavos yata. Basta ganun. So, round, ano na lang natin, round off natin. So, 6 pesos. Ayan, nabili ko siya. Yung quality niya, guys, hindi pang 6 pesos. Kasi ang ganda. Tapos, tingnan niyo, oh, ito. Yung may mga garter. Maganda yung fit niya kay Audrey. Natry ko na kasi ito. Ayan. Maganda. Tapos, cotton talaga yung lahat ng materials na ginamit sa kanya. Ito, pag nakita niyo, dito sa loob, ayan, ayan cotton din siya. So, maganda. So, syempre, isipin mo, diba, for 6 pesos, okay yung quality nito. Kasi, ang 6 pesos, kung iisipin natin, is yun lang yung mga price or yun lang yung nag-range yung prices ng mga generic diapers na nabibili natin sa mga tindahan, diba? Yung mga hindi masyadong branded. So, ayan. Pero ito, diba, moon pa siya, pero mura yung price na nabili ko. So, okay siya sa akin. Maganda yung materials na ginamit. And hindi talaga tinipid yung materials na ginamit dito. So, ayan. Ngayon, mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano to, mag, uh, paano ang isura niya or kung paano siya nag-absorb ng baby ni baby. So, lalagyan ko siya ng water mamaya. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kabilis and kung dry siya. Uh, kapag ka puno na kung naglalawlaw ba siya kung may mga gel, ganyan, ganyan so, ayan, papakita ko siya sa inyo so, ngayon, bibigyan ko naman kay mommies ng tips kapag ka pumipili ako or bumibili ako ng diaper ni baby so, ano ba yung mga tinitingnan ko or yung mga qualities na um, sinecheck ko bago ka mag-purchase ng diaper for Audrey so, syempre, unang-una, tip number one is, tinitingnan ko, kung hindi siya sa tip so, um, isang criteria ko kapag kabibili ako or pipili ng diaper. Unang-una is kapag uh, nagkakarashes ba si baby or hindi. So, so far kay Audrey naman, hindi siya nagkakaroon ng rashes sa mga diapers na natry ko na sa kanya. And, um, hindi maselan, hindi siya maselan masyado sa diaper. So, kahit anong gamitin ko sa kanya, hindi siya nagkakarashes. So, for this one, um, Pwedeng sa akin hindi nagkakarash si baby sa diaper na to, pero pwedeng sa inyo o sa baby nyo nagkarash siya using this diaper. So, pag ganun, um, hiyangan talaga kasi siya. So, um, it's a trial and error. Kayo na yung makakadeside dun kung okay ba ang, ang diaper for your baby, kung hiyang ba sila or hindi. So, ayun yung uno kong tinitingnan. So, second is yung quality ng diaper. So, kung madali ba siyang napupuno, kung lumalawlaw ba siya, kung nagkakaroon ba siya ng gel kapag ka, pagkapuno na, yung parang gel na maliliit yung particles na ganyan. Kung lumalabas ba siya, ganyan. So, yun yung second kong tinitingnan. Kasi, para sa akin, kung kahit namura ang diaper, pero sa isang araw, nakailang palit ka dahil puno na, or lumalawlaw na, or hindi na komportable sa baby. So, sa isang araw na kailang palit ka, para sa akin, mas magastos yun. Kesa sa bumili ka ng isang mahal na diaper, na okay yung quality, pero sa isang buong araw, nakadalawang palit ka lang or tatlo. So, pag kinumpute mo yun, mas mura pa rin kumpara sa mura na marami kang ipinalit sa isang buong araw. So, yun yung lagi kong tinitinan yung quality. So, syempre, pangatlo, yung price. So, kapag ka okay ako sa quality ng diapers, uh, una, kapag ka hindi nagkaharasya si baby. Second, pag ka okay yung quality ng diapers. So, ano yung third na criteria ko? Syempre, yung price. So, dyan ako nagka-compare-compare kung ano yung mas okay and kung saan ako mas nakakatipid na diaper. So, yun yung mga tinitingnan ko, yung three guidelines ko kapag ka pipili ako ng diaper for baby, for Audrey. So, ayan. So, Ngayon, papakita ko na nga sa inyo kung paano ito mag-absorb ng water. So, tingnan na natin. So, ayan siya, mamis. Ayan. Ito nga, pakita ko sa inyo ng malapitan. This is the front. And this is the back side. So, kit nung design niya, no, Doraemon, Doraemon. So, ayan. Maganda yung quality nito. Ayan, no. Nakikita niyo yung garter. Parang garter ba to? Talagang maganda, oh. For 6 pesos. Sulit na sulit na ito, mamis, no? Para na rin akong bumili ng generic. Pero yung quality niya, parang pang high-end 
pampers, ah, high-end pampers, high, high-end diapers. So, ayan, maganda din yung quality nito, ah. Ayan, mga okay. So, ngayon, mayroon tayo dito yung water na may color. So, ngayon, ipopour natin dito sa diaper. Tingnan natin kung paano i-absorb ng diaper ito. So, ayan. Let's go! Madami-dami ito, mga misa. Ayan. Ang dami nito. Isang buong cup yata. So, medyo naman itay dito nang lagay sa may taas. So, ikalat natin. Ayan. Ayan. Tingnan natin dito sa, sa glass kong tumagos siya. Tingnan natin. Fairness, mga misa, wala hindi siya tumagos. Tignan natin dito. Ah, okay. Sa likod. Dry din siya, mami. So, imagine, wala pang one minute, tapos ang dami ng water na nilagay natin. Pero dry pa rin siya, oh. Hindi siya talaga ba. Though, syempre, mabigat na dahil nga nalamanan na. Pero hindi siya tumatagos, oh. Tignan natin ulit yung loob. Ayan. So, ito, tignan natin. Wala talaga siya, oh. So, medyo okay ito. Kapag katulong na, hindi maiirita si baby. Yung Emma's rashes to. So, dry talaga siya, oh. Okay siya. So, tignan natin kung um, parang nagkakaroon ng gel-gel. Pag ano. In fairness, mommies, hindi. Okay na okay siya, o. Oh. Kahit ikalat natin, parang buo pa rin yung gel niya sa loob. Okay na okay. So, ayan. Dry talaga. Tignan natin ngayon. So, syempre, ang bigat na nga niya talaga. Kasi ang daming water yung nailagay ko. Pero so far, hindi siya nag-delik. Hindi siya lumalaw-law. Ang tawa siya kanina. Ganun pa din. Considering na ang dami talaga ng water natin na nilagay. So, okay siya. Hindi ako makapaniwala, o. Oh, na medyo dry talaga siya sa kamay. Ayan, wala. And mami, so nakita na natin kung paano mag-absorb ang goon diaper ng wee-wee baby. Ah, hindi. Hindi pala siyang wee-wee baby ng water na um, inisip lang natin as wee-wee baby. So, ngayon, um, magkakaroon na tayo ng final verdict sa goon friend diaper. So, so far for me, mami, so okay siya. Okay yung quality. For its price na nabili ko sa sale, ha, which is 6 pesos. Okay na okay siya, hindi naglawlaw. Nakita nyo kanina, dry lang, di ba? Hindi talaga siya, um, hindi din siya nag, ano yun, yung parang nag-gel-gel, or hindi kumalat yung sa loob niya. Hindi, kumbaga okay na okay pa rin yung quality, kahit puno na. Knowing na ang dami ng water na nailagay natin sa kanya. So, ayan, ito siya. Tapos dry siya nung talaga, hindi ako makapaniwala dun sa, Pag hawak sa kanya, talagang dry siyang ganun. So, okay na okay siya for me. So, ayun nga. Um, so, sa tingin ko ba, eh, okay tong diaper na to. Um, yes. Mare-recommend ko siya sa ating mga 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 So, itong Goon Friend Diaper is isa sa mga pwede nyo um, pagpilian na diaper na cheap and um, okay yung quality niya. So, Abang-abang lang kayo lagi sa sale sa mga Shopee and Lazada. Kasi talaga nakakamura kayo doon, mamis. So, ito, okay na okay siya for me. Sa price niya na 6 pesos. Sulit na sulit na. Um, hindi, 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 um, hindi kayo magsisisi. Kasi okay naman yung, yung naging result after ng test na ginawa natin sa kanya. So, para sa akin, sulit yung green frame. And okay na okay siya. Para sa mga, kung kaya ko ng budget na So, okay siya.
So, ayun na mami. So, sana nagustuhan nyo and sana may natutunan kayo sa ating review ngayon ng diaper which is the Goon Friend. So, um, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe and mag-like sa ating channel kasi marami pa tayong reviews na gagawin. Hindi lang sa diapers, kundi ako, uh, magbibigay ako ng honest review sa lahat ng mga gamit na ginagamit ko for only. So, ayan. Bibigyan ko kayo ng mga tips doon and suggestions and papakita ko sa inyo kung magaganda ba talaga yung mga products na yun and kung talagang totoo yung mga marketing strategies na ginagamit nila sa products na yun. So, ayan. Kaya huwag nyo yung, huwag nyo yung kakalimutang mag-subscribe at mag-like sa amin channel. So, ayan. So, ito nga mamis. Last na. For me, yung Goon Friend na nabili ko sa Shopee 11.11 sale na pumatak lang ng 6.26 per piece ay sulit. So, sa akin, good buy siya. Um, maganda yung na, na, nabili kong diaper nitong Shopee 11.11. So, ayan. So, sana um, itry nyo din siya, mamis, para matry nyo or makita nyo kung okay ba talaga yung diaper nito. So, ayan. So, see you sa iba pa nating mga vlogs soon. So, ayan. Click subscribe, mommies. Bye!